वेलकम एवरीवन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंस जिसने मुझे इंस्पायर किया था इस टेंस को पढ़ने के लिए डायरेक्टली टेंस से वीडियो स्टार्ट करने के लिए आप इस टाइम से वीडियो को देखना शुरू करें वरना प्लीज इस छोटी सी कहानी को सुने और उसके बाद टेंस पढ़े तो ये बात है तेरह से चौदह साल पुरानी मैं इंग्लिश सीख रही थी ठीक आप ही लोगों की तरह मैंने सारे टेंसेस अच्छे से पढ़ लिए थे और बचा था बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब मैंने उसके एग्जांपल्स देखे तो उसमें लिखा था राम दो घंटे से खेल रहा होगा मैं मतलब लाइक यार ये टेंस कौन पढ़ता है मतलब ऐसे कौन बोलता है वो दो घंटे से ये काम कर रहा होगा नहीं कहीं से छोड़ देते हैं इस टेंस में कुछ नहीं रखा ये बस टाइम वेस्ट करेगा और मुझे कंफ्यूज करेगा मैंने वो टेंस नहीं पढ़ा और उसके कुछ दिनों बाद मेरा हुआ लद्दाख जाना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बाय रोड मतलब खुद से गाड़ी ड्राइव करके ड्राइव करने के आधे घंटे के बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक बार गूगल मैप्स पर चेक कर लूँ कि हम किस टाइम तक लद्दाख पहुँच जाएंगे और गूगल मैप्स में दिखाया कि इट इज़ गोइंग टू टेक यू अराउंड ट्वेंटी सिक्स आवर्स टू गेट लद्दाख फ्रॉम गुड़गांव मतलब गुड़गांव से लद्दाख जाने में छब्बीस घंटे लगेंगे और मैं कहना चाहती थी मैन दिस इज क्रेजी बाय द टाइम वी गेट देर मुझे बोलना था कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे हमें गाड़ी चलाते चलाते लगभग छब्बीस घंटे हो चुके होंगे मतलब हम बहुत ज़्यादा थकने वाले हैं ये मुझे इंग्लिश में बोलना था मैंने शुरुआत भी कर दी थी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दिस इज क्रेजी मैन लाइक बाय द टाइम वी गेट देयर वी विल बी ड्राइविंग फॉर ट्वेंटी सिक्स आवर्स और वी आर ड्राइविंग फॉर ट्वेंटी सिक्स आवर्स मतलब नहीं फ्यूचर में कर रहे होंगे तो प्रेजेंट का रिलेशन नहीं आ रहा है और अगर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस से टेंस बनाया वी आर ड्राइविंग फॉर ट्वेंटी सिक्स आवर्स तो फ्यूचर का रिलेशन नहीं आ रहा है और कोई टेंस फिट नहीं हो रहा है आई फेल्ड लाइक अ फूल कि मेरे को सेंटेंस शुरू ही नहीं करना चाहिए था इफ आई वॉज इन श्योर हाउ टू एंड एट करेक्टली ट्रिप एंड होने के बाद मैं वापस आई और मैंने पाया कि जो एक टेंस नहीं पढ़ा था ये सेंटेंस उसी टेंस की मदद से बनना था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो पास टाइम में शुरू हुए बोलते समय चल रहे हैं और फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम तक चलते रहेंगे ये नहीं पता उसके बाद चलेंगे या नहीं चलेंगे पर एक डेफिनेट टाइम तक उस काम को चलते चलते इतना समय हो जाएगा हमने लद्दाख जाना जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करी थी मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक मैंने सिक्स थर्टी पर गूगल मैप्स चेक किया मतलब काम मॉर्निंग में शुरू हो गया आधे घंटे बाद जब मैंने गूगल मैप्स चेक किया तब भी काम चल रहा था हम लोग ड्राइव कर रहे थे और उसके बाद मुझे पता चला कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे हमें पूरे 26 घंटे हो जाएंगे मतलब हम सात बजे अगले दिन लद्दाख पहुँचेंगे अगर हम लगातार ड्राइव करते रहते हैं ये थी क्विक आइडेंटिटी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पर यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स हैं पहली हर एक टेंस जरूरी होता है आप टेंसेस की सारी वीडियोज़ देखने के लिए प्ले एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दूसरी इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि आप जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग प्रपरेशन होगी ना उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे इंग्लिश बोलते हुए और कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली नॉलेज से ही आता है पुअर प्रपरेशन होगी तो पुअर डिलीवरी होगी फिर मैं भी आपकी तरह परेशान हो सकती थी कि यार वाई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश क्यों मैं रुक जाती हूँ इंग्लिश बोलते हुए क्यों मैं लॉस्ट फील करती हूँ जब मुझे इंग्लिश बोलना होता है कारण हमारे खुद के पास है कि हमारी जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है इट इज़ काइंड ऑफ वीक वी आर नॉट श्योर हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस विच आर ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल एंड दे आर हंड्रेड परसेंट करेक्ट इसीलिए हम बीच बीच में हॉल्ट करते हैं रुकते हैं वी फील हेजिटेंट एंड वी फील स्केयर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश तो रूल यही है कि अच्छे से ग्रामर को पढ़ के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले इम्प्रूव करें उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस और मतलब ये एक्सपेक्ट करें खुद से कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाऊंगा वरना ये छोटी छोटी सी जो एरर्स रह जाते हैं छोटे छोटे से जो हम रूल्स मिस कर देते हैं ये हमारी फ्लुएंसी को एवरी नाउ एंड देन हेम्पर करते रहेंगे ऑन दैट नोट माई नेम इज़ विद्यूशी कौशिक एंड दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाई ओशन इंग्लिश अकेडमी 
अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करके हमारे ट्रेनर्स के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके और अगर फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट देखो अच्छे से प्रैक्टिस करो वीडियो को लाइक करते रहो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और मुझे देते रहो अपना बहुत सारा सपोर्ट चलिए वीडियो शुरू करते हैं Let's start off by understanding how to construct affirmative sentences using the future perfect continuous tense. तो affirmative sentences में exactly होता क्या है कि आप बस दूसरे को ये बता रहे हो कि भाई कोई भी काम इस समय past में शुरू हुआ चल रहा है और future में इस समय तक चलेगा जैसे आपकी company में एक नए बंदे ने अभी अभी join किया है और वो आपके पास आके बोलता है आपको कितना समय हो गया है इस कंपनी में काम करते करते और आपने बड़ी वॉर्म चेयरफुल स्माइल के साथ उसको बताया कि मुझे अगले साल पूरे चार साल हो जाएंगे इस कंपनी के साथ काम करते करते कॉन्फिडेंस से आप ये बताना चाहते हो और आपने कहा यार थोड़ा इंप्रेशन भी बनाना है तो मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलूँगा तो इंग्लिश में बोलने के लिए समझते हैं कि इस टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन ये तीनों के तीनों वर्ड्स एक साथ आकर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बनाते हैं अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि विल क्यों आया है हैव तो कुछ और ही चीज है और बीन तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया इसका क्या रोल है यहाँ पर पर आप तीनों वर्ड्स का इंडिविजुअल अलग अलग मीनिंग ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो बस विल हैव बिन विल हैव बिन विल हैव बिन ठीक इसी तरह इसको याद कर लें जैसे इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है थोड़ी इजी लगती है ना इज एम आर छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हेल्पिंग वर्ब है पर यह है इज एम आर जैसी ही इज एम आर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं और विल हैव बिन थोड़ी मोटी और बड़ी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अब देखो आई के बाद जहां आप इज आई के बाद जहां आप एम लगाते थे उस एम को हटाकर हमें विल हैव बीन लगाना है दैट इज ऑल तो सेंटेंस हुआ अगले साल नेक्स्ट ईयर I am working नहीं I will have been working क्योंकि काम past में शुरू हुआ और future में भी चलता रहेगा एक निर्धारित समय तक एक definite time तक तो next year I will have been working here for फोर years अब आप आंखें बंद करें और इस sentence को एक बार सुनकर बोलने की कोशिश करें अपने आप को उस scenario में imagine करते हुए नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बिन वर्किंग हीयर फॉर फोर ईयर्स आई हैव बिन वर्किंग हीयर फॉर फोर ईयर्स बोलने का सही तरीका क्या है आई विल हैव बिन को आप बोलेंगे आई हैव बिन आई हैव बिन आई हैव बिन आई हैव बिन एक्सलेंट वन मोर टाइम नेक्स्ट ईयर आई हैव बिन वर्किंग हीयर फॉर फोर ईयर्स परफेक्ट अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मेरा वाला सेंटेंस था उसकी एट लास्ट मैंने इंग्लिश बना ली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बाय द टाइम वी गेट देयर वी विल हैव बिन ड्राइविंग फॉर 18 आवर्स हमें कितना समय हो जाएगा ड्राइव करते करते पूरे 18 घंटे और मे बी छब्बीस घंटे वॉट एवर इट इज़ वो झूठी कहानी थी बस आपको समझाने के लिए बनाई थी तो इंग्लिश है बाय द टाइम वी गेट देयर गेट मतलब पहुँचना रीच We will have been driving. Past में drive करना शुरू किया अभी भी drive कर रहे हैं और future में drive करते करते कितना समय हो जाएगा अट्ठारह घंटे तो we are ना लगाकर आर हटा दिया आर की जगह बस will have been लगाया है अब क्योंकि काम continued है अभी भी चल रहा है इसीलिए वर्ब में आई एन जी आएगी तो आप प्लीज कंफ्यूज ना हो या इस आई एन जी को पीछे ना छोड़े थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल भी लगाने की कोशिश ना करें बस आई एन जी लगाना है जो काम है काम ड्राइविंग का है तो ड्राइव करने का है इसलिए ड्राइविंग बन गया रहने का होता तो लिविंग बन जाता काम वर्क था तो वर्किंग बन जाता तो सेंटेंस है बाय द टाइम वी गेट देयर वी विल हैव बिन ड्राइविंग फॉर एटीन आवर्स लास्ट सेंटेंस जो होमवर्क है आप प्लीज कोशिश करें इसे ट्रांसलेट करने की वो वाला आपको टाइम भी आता है जब पूरी फैमिली साथ में बैठी होती है और हम कहते हैं अगले महीने हमें इस घर में रहते रहते पूरे 25 साल हो जाएंगे हमने रहना शुरू किया था बहुत पहले हम अभी भी रह रहे हैं 
और हम बता रहे हैं कि इस निश्चित समय पर इस डेफिनेट टाइम पर हमें इतना समय हो चुका होगा एक काम को करते करते तो इंग्लिश आप ट्रांसलेट करेंगे बस वी विल हैव बिन लिविंग ये सेंटेंस की इक्वेशन की हेल्प से ही बन जाएगा आपको बस थोड़ी सी स्टार्टिंग और थोड़ा सा एंड ऐड करना है नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है क्योंकि एक बड़ी हेल्पिंग वर्ब है तो आप नॉट लगाएंगे विल के ठीक बाद विल नॉट हैव बीन विल नॉट हैव बीन अब नॉट को यहाँ नहीं लगाना है यहाँ नहीं लगाना है विल के ठीक बाद लगाना है ठीक है क्योंकि नॉट विल को ऑलरेडी जानता है ना सिंपल फ्यूचर टेंस से तो वो इससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज है तो वो विल के ठीक बाद ही आता है विल नॉट हैव बिन तो अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है इस सैटरडे को हमें बात ना करते करते पूरा एक हफ्ता हो जाएगा आप बताते हो ना अपने फ्रेंड को कि पता है मैं जैक से बात नहीं कर रही हूँ और मुझे बात कर ना करते करते इतना समय हो जाएगा इस तारीख को या इस दिन को तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है By the Saturday, by मतलब इस Saturday तक by the Saturday we will not have been talking for a week. एक हफ्ते के लिए समय को represent करने के लिए हमने for use किया है हम since भी use कर सकते थे अगर हम कहते since ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च मतलब मे बी जो भी मंथ है स्पेसिफिक तारीख बताएंगे तो सिंस यूज करेंगे अच्छा गाइज वुड यू लाइक मी टू मेक अ वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सेंस अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ओके लेट्स कम बैक टू द टॉपिक तो यहाँ पे फॉर समय को दिखा रहा है इसका मतलब के लिए नहीं है सो वी विल नॉट हैव बिन टॉकिंग फॉर अ वीक अब आप लोग इसको ट्रांसलेट करें अगले महीने वो एक साल से स्मोकिंग नहीं कर रहा होगा मतलब उसको एक साल हो जाएगा सिगरेट ना पीते हुए उसने पास टाइम में सिगरेट पीनी छोड़ दी थी वो अभी भी नहीं पीता और इस महीने या मे बी अगले महीने नेक्स्ट मंथ ही अच्छा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विल आएगा या शैल आएगा सब सब्जेक्ट्स के साथ आप फ्रीली विल यूज कर सकते हैं तो प्लीज इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करें और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की सबसे पहले कोशिश करें फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं मेरे साथ ओके okay, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जब आप किसी से इंटेरोगेट करते हो पुलिस क्या करती है क्वेश्चन पूछती है क्या तुम वहाँ थे क्या तुम वहाँ नहीं थे क्या वो बहुत देर से ड्रिंक कर रहा था क्या वो बहुत देर से ये काम कर रहा था जब हिंदी में क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब इस टेंस में विल यू हैव बिन देखो होता क्या है ना कि रूल्स को ऐसे ही दिमाग में याद कर लेना बहुत आसान है पर जुबान को एडिक्टेड करना कि वो सेंटेंस को जब सुने तो एकदम बिना रुके बोल दे उसके लिए आपको थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस या थोड़ी सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन पैटर्न्स को बार बार बोलने का तो पैटर्न्स क्या है विल यू हैव बिन विल शी हैव बिन विल दे हैव बिन विल यू हैव बिन विल वी हैव बिन समथिंग लाइक दैट वर्ब के साथ आई ही आएगी क्योंकि काम बोलते समय चल रहा है अब देखो सेंटेंस देखते हैं विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर फाइव ईयर्स वेन यू गेट योर डिग्री मतलब कि जब आपको अपनी डिग्री मिलेगी फाइनली तो क्या आप पाँच सालों से पढ़ रहे होंगे पढ़ना शुरू किया पहले अभी पढ़ रहा है जब मेरी उससे बात हुई और मैंने उससे पूछा कि जैक क्या तुम पाँच सालों से पढ़ रहे होंगे जब तुम्हें फाइनली अपनी डिग्री मिलेगी तो क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो बस विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट जो भी है वो विल के बाद आएगा तो विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर फाइव ईयर्स व्हेन यू फाइनली गेट योर डिग्री अब आपके लिए एक होमवर्क सेंटेंस क्या तब तक तुम मेरा वेट कर रहे होंगे कोई आपका वेट पास टाइम से कर रहा है अभी भी कर रहा है और अब आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि क्या आप मेरा वेट तब तक कर रहे होंगे जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो जाए तो विल यू हैव बिन प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस आई डू रियली अप्रिशिएट ऑल योर कॉमेंट्स गाइज जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में और वो नोटिफिकेशन मेरे पास आती रहती है तो मुझे बड़ा इंस्पायर्ड फील होता है वो ही छोटा छोटा इंस्परेशन है विच कीप्स मी गोइंग दैट नो आई हैव टू मेक टाइम टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं तो क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए सबसे पहले जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो क्यों कब कहाँ कैसे 
उसकी इंग्लिश बना दें फिर विल आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आएगा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन थी बस उससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम ठीक है हैव बीन वर्ब में आईएनजी फिर बचा कुछ ऑब्जेक्ट अब सेंटेंस देखो व्हेन यू फिनिश दिस कोर्स हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी मेरे को लगा कि मुझे पूछना चाहिए व्यूअर्स से कि जब आप इस कोर्स की सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको कितना समय हो जाएगा मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन क्या है पहले देखो ओके तो ऐसा होता है कि जब हमें रियल लाइफ में इंग्लिश बोलनी होती है तो एक ही टेंस से सेंटेंस नहीं बनता उस टेंस में हमें और भी टेंसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए तो इसमें स्टार्ट किया हमने वेन यू फिनिश दिस कोर्स आप जब भी ये कोर्स फिनिश करते हैं सिंपल प्रेजेंटेंस उसके बाद आप कितने समय से मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे होंगे अब ये हाउ लॉन्ग क्या है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन वर्ड है क्वेश्चन वर्ड क्या है कितने समय से हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी लर्न में आईएनजी लग गया हैव बीन क्यों आया है इसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि ये टेंस का पार्ट है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते अगर हम इस पार्ट को भूल जाएं और सिर्फ सेंटेंस को यहाँ से शुरू करें तो इक्वेशन से मैच करते हैं क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग फ्यूचर की बात है इसीलिए विल अब क्योंकि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर नहीं है हमें यह भी बताना है कि काम पहले ही शुरू हो गया था और फ्यूचर तक चलेगा इसीलिए हैव बीन आएगा सो हाउ लॉन्ग Will you have been learning English with me? अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि 2025 में आपको इंग्लिश पढ़ाते हुए कितना समय हो चुका होगा मे बी बस क्वेश्चन है आप जानना चाहते हैं कि अच्छा 2025 तक आपको कितना समय हो जाएगा इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 2025 अभी बहुत दूर है पर मैंने पढ़ाना बहुत पहले शुरू कर दिया था तो तब से पढ़ाते पढ़ाते अभी पढ़ा रही हूँ और फ्यूचर में पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम हो जाएगा आई वुड रियली लाइक यू टू गिव इट अ ट्राई प्लीज़ डू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश अब देखो हाउ मच मनी विल वी हैव बीन सेविंग पर ईयर इफ वी स्विच टू योर बिजनेस आइडिया चलो आइडियाज़ भी हो सकते हैं मे बी उस बंदे ने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं तो सनारियो ये है कि किसी ने आपको बताया कि देखो अगर आप इस बिजनेस प्लान पर काम करोगे तो आपका रिवेन्यू बढ़ जाएगा और रिवेन्यू बढ़ जाएगा मतलब आप ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो तो दूसरे बंदे ने कहा अच्छा ठीक है मेरे को कैलकुलेशन बताओ मैं फैक्ट्स में बात करता हूँ तो आप मुझे कैलकुलेशन बताओ कि अगर हम आपके बिजनेस प्लान को एडोप्ट करते हैं तो हम हर साल कितना पैसा सेव कर रहे होंगे तो हमने इंग्लिश में सेंटेंस पूछा ओके हाउ मच मनी हाउ मच मनी अच्छा एक कॉमन सेक्शन में क्वेश्चन था कि मैम हाउ मच मनी क्यों आया मनी तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है पर मनी क्वेश्चन वर्ड फैमिली का पूरा पार्ट बन गया कितना पैसा हाउ मच मनी कितना पैसा हाउ मच टाइम कितना टाइम तो इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए आप दूसरा वर्ड इसी में इंक्लूड कर देते हो ठीक है तो हाउ मच मनी Will we have been saving? Will पहले आ गया फिर will के ठीक बाद subject आएगा जो भी subject होगा you, they, we, he, she. फिर have been verb में ing एन जी उसके बाद बची कुची बात सो हाउ मच मनी विल वी हैव बिन सेविंग पर ईयर हर साल इफ वी स्विच टू योर बिजनेस आइडिया और इफ वी एडोप्ट योर बिजनेस आइडिया अब आप कोशिश करें प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर देने की जैसे मैंने आपसे जिस भी टेंस में क्वेश्चन होगा 80 परसेंट आंसर भी उसी टेंस को यूज़ करके होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको अफर्मेटिव टेंस की जो हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी वो यूज़ करनी होगी तो आप कोई भी नंबर बताओ कि ठीक है अगर आप मेरा प्लान फॉलो करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा होगा आ, हर साल so you will have been making you will have been saving something like that please do give it a try or numbers thode high rakhna theek hai matlab kitna profit hoga uske numbers thode high rakhna uske baad jab aap is sentence ko bana le to ek aur homework sentence 
हमारी थर्टियथ एनिवर्सरी तक मतलब जब हमें शादी करे हुए तीस साल हो जाएंगे तो मे भी हमने एक पेड़ लगाया घर में और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पेड़ कितने टाइम से ग्रो कर रहा होगा तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब हमारी थर्टियथ एनिवर्सरी होगी तो इस पेड़ की कितनी उम्र हो चुकी होगी पेड़ लगा था पास टाइम में अभी अच्छा खासा चल रहा है और हम कह रहे हैं कि जब हमारी शादी को तीस साल हो जाएंगे तो कितने समय से ये पेड़ ग्रो कर रहा होगा ग्रोइंग बाकी ये रही सेंटेंस की इक्वेशन प्लीज डू यूज इट एंड डू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बाकी अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाए इस टेंस में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने का और अगर टेंस अच्छा लगा हो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रामर सेंटेंस आपको लगा हो कि यार मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखा है वीडियो को लाइक शेयर और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई एल सी यू वेरी सुन थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी टिल द एंथ